हाय सनी हाय राज हाउ आर यू ऑल कैसे हैं आप सभी लोग हाय आशु हाउ आर यू क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है कैन यू गाइज सी मी आप मुझे सुन पा रहे हैं एम आई ऑडेबल टू ऑल ऑफ यू गाइज आशु आई एम नॉट रिसीव योर क्वरी आई एम नॉट श्योर बाय बट आई एम नॉट रिसीव योर क्वरी ओके सो वी विल स्टार्ट टूडे सेशन ठीक है यस ओके सो आई थिंक आशू आई विल आंसर योर क्वेरी जस्ट आफ्टर आई मीन इन द एंड ऑफ दिस करंट सेशन आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी फर्स्ट आई हैव टू बेसिकली टेक दिस टॉपिक उसके बाद मैं आपका जो क्वेरी है वो आंसर करने की कोशिश करूंगा ओके सो बिफोर वी स्टार्ट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू क्विकली हिट लाइक ऑन द वीडियो और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन and in today's session i have not prepared any kind of presentations i have not prepared any kind of ppts so obviously everything i'll be writing on the board and i'll try to explain you everything from the very basics so the concept that we will be doing today aaj jo hum concept karenge that concept is your time complexity analysis in data structures and algorithms so most of you have heard this word time complexity most of you have studied this time complexity topic in uh, the subject data structures during your btech but most of the time i have seen that student try to memorize this time complexity jo students hain wo time complexity ko memorize karne ki koshish karte hain which is not a good idea instead of memorizing the time complexity topic it is always better that first of all you understand what the concept actually says once you know what the concept actually says and how to calculate the time complexity you do not have to memorize the time complexity any further in future aapko kabhi bhi time complexity ko memorize karne ki zarurat nahi padegi okay so good evening pragya good evening sunny good evening ashu so yes we will be discussing about both time complexity analysis and the space complexity analysis in this video and this session is going to be one of the most useful sessions even if you are preparing for any examination whatsoever even if you are going for job interviews or you are going for gate examination ugc net examination or any computer science related examination you will always get a question based on time complexity aap kisi bhi exam ke liye prepare karenge aapko time complexity se related questions zarur aayenge and this topic is very important extremely useful and very very important okay so this will be a two part session ठीक है ये जो सेशन है ये दो पार्ट का सेशन होगा दिस इज द फर्स्ट पार्ट टुडे एंड टुमारो विल बी द सेकंड पार्ट सो ऑब्वियसली आई वांट ऑल ऑफ यू टू यू नो अटेंड बोथ द सेशंस बिकॉज अगर आप दोनों सेशंस को अटेंड करेंगे देन यू विल बी एबल टू गेट द कंप्लीट क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक आपको इस टॉपिक का जो कंप्लीट क्रक्स है वो मिलेगा ठीक है तो लेट एस कंटिन्यू सब कुछ कंटिन्यू करते हैं हम लोग ओके हाय अमृता सो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स यू विल लर्न इस सेशन को आप लोग फॉलो करें जस्ट फॉलो दिस सेशन यू विल लर्न अल लॉट ऑफ थिंग्स वी विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स यर ठीक है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस का मतलब क्या है वाई डू वी नीड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की जरूरत क्या है देखो वेन एवर वी राइट एल्गोर्थम्स What do you really mean by algorithms? Algorithms का मतलब क्या है What do you really mean by algorithms? So algorithms means that it is a step by step way in which you can write, you can solve a problem. जैसे I can say I want to make a cup of tea. So can I write an algorithm to make a cup of tea? Definitely I can write. So मैं हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई मीन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम आई कैन राइट एल्गोर्थम हर एक तो नहीं नॉट एवरी प्रॉब्लम बट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम आई कैन राइट एन एल्गोर्थम करेक्ट नाउ व्हाट इफ देर एग्जिस्ट मल्टीपल एल्गोर्थम्स टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम नाउ माय क्वेश्चन इज विच ऑफ दोज एल्गोर्थम्स आर बेटर मतलब मैं क्या उन सभी एल्गोर्थम्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकता हूँ अगर मैं उन सभी एल्गोर्थम्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकता हूँ तो हाउ कैन आई टेल विच एल्गोर्थम इज बेटर एंड विच वन इज नॉट बेटर कौन सी एल्गोर्थम जो है वो बेटर है और कौन सी एल्गोर्थम बेटर नहीं है दिस इज वट वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन यर ठीक है लेट एस डू दिस सो लेट एस एज्यूम दैट आई वॉन्ट टू सॉल्व अ वेरी ईजी प्रॉब्लम तो सबसे मैं ईजी प्रॉब्लम्स करूंगा आई विल ट्राई टू टेक ईजी प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल 
So let us assume that we have such we have a problem that I want to find Fibonacci of a number. I want to find Fibonacci of a number that is n. So why I have taken this problem? Because it is very easy to understand. Is problem ko samajhna bahut asan hai. It is very very easy to understand this kind of problem. Okay. So this is representing you know the Fibonacci of a number. Right, so I have this is the number n and this is the Fibonacci of the number n. Okay, first let us understand what is the Fibonacci of a number and then we will see multiple ways, multiple methods to solve the same problem. Okay, so let us assume that if the number n is 0, then Fibonacci of n is 0. If the number n is 1, then Fibonacci of n is 1. If the number n is 2, then Fibonacci of 2 is 0 plus 1, that is 1. If the number n is 3, then Fibonacci of 3 is 1 plus 1, that is 2. If the number n is 4, then Fibonacci of 4 is 1 plus 2, that is 3. If the number n is 5, then Fibonacci of 5 is 5 and so on. So basically, if I try to find a Fibonacci of a number, Fibonacci of a number is that it is the sum of the previous two Fibonacci's. Ye aapke was Fibonacci of a number hota hai. Okay? Now, solving this problem is very easy. Uh, you know what is the mathematical definition of a Fibonacci? Aapko iski mathematical definition pata hai. Dekho, today's session. This session is extremely important. If you started attending this session right now, do not leave this session in middle. This session ko aap mein se koi bhi jo is samay par dekh rahe do not leave this session in the middle. If you started watching it, please watch it till the end. Because if you will watch, watch it till the end, you will learn a lot of things. Aapko bahut saari chizay aap sikhenge, bahut saari chizay mein yaha par cover karne wala hoon. Okay? You will learn a lot of things here. So, what is the mathematical definition of Fibonacci of a number? You can write that Fibonacci of a number n is equal to 0 if n is equal to 0. It is 1 if n is equal to 1. And it is Fibonacci of n is Fibonacci of n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2 otherwise. Correct? This is the definition of Fibonacci of a number and this is basically a mathematical definition. Correct? Now in these mathematical definition, you will notice something. You will notice that Fibonacci of a number, you can only find the Fibonacci of, your, of a positive number. अगर आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है तो आप पॉजिटिव नंबर के लिए ही फिबोनाची ऑफ नंबर को फाइंड आउट करते हैं ओके नो लेट मी एक्सप्लेन यू हियर हाउ कैन आई राइट अ रिकर्सिव प्रोग्राम टू राइट अ रिकर्सिव प्रोग्राम टू फाइंड अ फिबोनाची ऑफ नंबर इज वेरी इजी काफी आसान है हाउ कैन यू डू इट यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस फिबोनाची ऑफ अ नंबर व्हिच इज n सो द इनपुट पैरामीटर्स आर n देन इट इज इफ n is equal to 0 then Fibonacci of 0 is 0 so I'm just going to return 0 okay or you can say if n is equal to 1 then I can say return 1 or or it is Fibonacci of n minus 1 so I can simply return this value I can say return Fibonacci of n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2 otherwise okay so this is a very simple three line program to find the Fibonacci of a number so this function hai, is a three line ka function hai. this is a very simple three line function to find the Fibonacci of a number and you can see writing this recursive function to find the Fibonacci of a number is very easy this is very easy okay now how can I really, you know, मैं इसको कैसे find out कर सकता हूँ? How can this function work? सबसे पहले समझ रहे हैं कोशिश करते हैं कि function कैसे काम करता है। Let us assume I want to find Fibonacci of a number five. मुझे Fibonacci of five को find out करना है। Now I will pass this value of n as five, okay? So it will see whether the first condition is correct or not. You will see if, if n is equal to five, the first condition is false. If n is equal to five, the second condition is also false. Then it will execute the third condition. That means it will try to find Fibonacci of four plus Fibonacci of three. अब ये Fibonacci of four plus Fibonacci of three को find out करने की कोशिश करेगा. Okay? Now in this case again, 
if the value of n is 4, again this function will be calling itself recursively. ये जो function है, ये अपने आप को recursively call करेगा. Now this time it will call Fibonacci of 3 plus Fibonacci of 2. Okay. Again, if it is going to find Fibonacci of 3, so again the function will call itself recursively. It will try to find Fibonacci of 2 plus Fibonacci of 1. Again, this Fibonacci of 2 will call itself recursively. So, it will find out karega Fibonacci of 1 plus Fibonacci of 0. Right? Then, this value of Fibonacci of 1, it is already known to be 1. Because we know that Fibonacci of n ki value 1 hai. So, this number of Fibonacci is 1. Hota hai. So, we already know that Fibonacci of 1 is 1. So, I am going to return this value and then I know Fibonacci of 0 is 0. So, 1 plus 0 is 1. So, Fibonacci of 2 ki value is 1. In the same way, in this Fibonacci of 1, the value is 1. In this Fibonacci of 3, then it is 1 plus 1 is 2. Then, Fibonacci of 2 will be again calculated. It will be Fibonacci of 1 plus Fibonacci of 0. Again here, the Fibonacci of 1 is 1, Fibonacci of 0 is 0, so Fibonacci of 2 is 1. So, 2 plus 1 is 3. So, we know that Fibonacci of 4 ki value is 3. The Fibonacci of 4 is 3. In the same way, when I try to identify Fibonacci of 3, so again it is going to call Fibonacci of 2 plus Fibonacci of 1. And again this Fibonacci of 2 is Fibonacci of 1 plus Fibonacci of 0 and this value is 1, this value is 0, this value is 1, so Fibonacci of 2 is 1 and Fibonacci of 3 is also 1, okay, so Fibonacci of 3 is 2 because this 1 plus 1 is 2, so from this I can say Fibonacci of 5 is equal to 5, Fibonacci of 5 jo hai, uski value 5 hogi, fine. Now in this case, in this recursive function, there were many recursive calls. ठीक है तो यहां पर जो रिकर्सिव फंक्शन है इस रिकर्सिव फंक्शन के अंदर बहुत सारी रिकर्सिव कॉल्स है लॉट ऑफ रिकर्सिव कॉल्स इन दिस रिकर्सिव फंक्शन नाउ बिकॉज़ ऑफ दिस रिकर्सिव कॉल एवरी टाइम वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट दीस वैल्यूज अगेन एंड अगेन एवरी टाइम आई एम कैलकुलेटिंग फिबोनाची ऑफ 0 हियर आई एम आल्सो कैलकुलेटिंग फिबोनाची ऑफ 0 हियर आई एम आल्सो कैलकुलेटिंग फिबोनाची ऑफ 0 हियर एट द सेम टाइम आई एम कैलकुलेटिंग फिबोनाची ऑफ 1 हियर I am calculating Fibonacci of 1 here, I am calculating Fibonacci of 1 here, I am calculating Fibonacci of 1 here, I am calculating Fibonacci of 1 here. So in these recursive calls, there are a lot of function calls which are repeating itself. In this case, there are many function calls which you are repeating. In the same way, when, whenever these repetitive function calls are called, then you are wasting a lot of time just to calculate the same thing that you have already evaluated. राइट आई मीन टू से देखो यहां पर क्या था विद जस्ट ट्राई टू फाइंड फिबोनाची ऑफ 5 और जो फिबोनाची ऑफ 5 है इट इज जस्ट अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर व्हाट इफ आई वांट टू फाइंड फिबोनाची ऑफ 1000 व्हाट इफ आई वांट टू फाइंड फिबोनाची ऑफ 2000 सो व्हेन आई विल ट्राई टू फाइंड फिबोनाची ऑफ 1000 इन दैट केस इन दैट केस देयर विल बी लॉट ऑफ रिकर्सिव कॉल्स एंड दोस रिकर्सिव कॉल्स विल बी रिपीटिंग देमसेल्फ एंड एवरी टाइम व्हेन दे रिपीट आई एम गोइंग टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली आई एम गोइंग टू वेस्ट लॉट ऑफ कैलकुलेशन टाइम तो बहुत सारा जो ऐसा कैलकुलेशन टाइम है जो हम वहां पर वेस्ट करेंगे सो व्हाट आई कैन डू हियर इज आई कैन ट्राई एंड ऑप्टिमाइज दिस फंक्शन मैं इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं आई कैन ट्राई एंड ऑप्टिमाइज दिस फंक्शन सो आई कैन से लेट अस डू वन थिंग इफ आई हैव ऑलरेडी इवैल्यूएटेड सम वैल्यूज देन व्हाई कैन नॉट आई स्टोर इट अगर कुछ वैल्यूज को मैं ऑलरेडी इवैल्यूएट कर चुका हूं क्या मैं उस वैल्यू को स्टोर कर सकता हूं थिंक अबाउट इट Yes, I can do it. Why? I can say that I already know what is the Fibonacci of 0, right? We Fibonacci of 0 value pehle se pata hai. I already know what is the Fibonacci of 1. So, I can try and store this value in an array so that next time whenever I have to calculate Fibonacci of 0, I can just go to that array and I can take that value. That's it. But I don't have to calculate the same value every time. I go to the array and pick that pick value. This is what I want. Okay? So, I can remember all the values that we have already evaluated from bottom to up. Jo bhi values hum evaluate kar chuke hain, hum un sabhi values ko bottom se lekar up side par remember kar sakte hain. And then, because of that, I can modify this function and I can create a new kind of function. 
मैं इस फंक्शन को मॉडिफाई करके एक न्यू फंक्शन को बना सकता हूँ एंड आई बिलीव दैट न्यू फंक्शन विल बी मच बेटर एज कम्पेयर टू दिस वन बिकॉज इन दैट न्यू फंक्शन आई डो नॉट हैव टू डू सो मेनी रिकर्सिव कॉल्स आई डो नॉट हैव टू कैलकुलेट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन ठीक है थोड़ा कैन डू इज लेट मी शो यू विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल सो लेट मी रॉबिट फर्स्ट देन आई शो यू ओके so i can modify the original program i can modify this original program i can find a new program which will be much better than this new program fine so i can say something like this i can say if i want to find a fibonacci i can say integer fibonacci of a number which is integer n so i already know what is the value of fibonacci of 0 i already know what is the value of fibonacci of 1 and then i want to remember all of these previous values so i'm going to create an array here so let us assume that i can create an array here so i have integer uh, let us suppose the array is a array ka naam jo hai wo a hai hamare paas integer a but the size of this array will be n jo bhi n humne yahan par pass kiya hum is array ka size n le lenge okay and in simple words what you can do is instead of taking n you can also take n plus 1 ab dono se kuch bhi kar sakte hain you can also take n plus 1 and you can also take n okay now assuming that i am programming in c language and let us suppose that c language also have dynamic memory allocation yahan par hum is array ko jo memory allocate karne ki koshish kar rahe hain the way we are trying to allocate the memory this memory is dynamic memory allocation why because before execution of the program we do not know what is the amount of memory we want to allocate so let us assume that this programming language that i am using it supports dynamic memory allocation now what i'm doing here is i'm saying a of 0 is equal to 0 and i'm doing a of 1 is equal to 1 what it means is when i say a of n plus 1 that means i have an array i have an array and this array is having a total of n index location index location 1 1 0 1 2 3 4 up to so on n right because i've created a of n plus 1 because of this the total size of this array will be n jo array ka jo total size hai wo index location 0 se lekar n tak exist karegi so the total locations here is n plus 1 okay then in the index location 0 i have stored a value 0 in the index location 1 i have stored a value 1 index location 0 par maine zero value ko store kiya aur index location 1 par maine one value ko store kiya theek hai now what i can do is i can write a for loop i can say for integer i for integer i is equal to 2 to n 2 se lekar n tak i have to call a of i is equal to a of i minus 1 plus a of i minus 2 that means if the value of i is 2 that i want to add 0 plus 1 and i want to store 1 in this location theek hai again again i want to add 1 plus 1 and i want to store 2 in this location again i want to add 1 plus 2 i want to store 3 in this location again i want to add 2 plus 3 i want to store 5 in this location and so on so basically using this line i'm just trying to use the values that i've already calculated जैसे हम जो भी वैल्यूज यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं आई नो वट इज द वैल्यू ऑफ फिबनाकी ऑफ जीरो आई नो वट इज द वैल्यू ऑफ फिबनाकी ऑफ वन सो द वैल्यूज दैट हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड आई एम गोइंग टू यूज दोज वैल्यूज हेयर सो दैट सो दैट आई कैन कैलकुलेट द न्यू वैल्यूज ठीक है एंड आफ्टर दिस एंड आफ्टर दिस सिंपली आई कैन से रिटर्न रिटर्न द वैल्यू ऑफ ए ऑफ एन हम यहाँ पर ए ऑफ एन की वैल्यू को रिटर्न करेंगे एंड अगेन दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम ये भी एक तरीका है सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अंडरस्टूड क्लियर है ओके अनन्या आई होप द वीडियो इज गोइंग गुड ठीक है श्योर राहिल थैंक यू फॉर शेयरिंग द लेक्चर विद योर फ्रेंड्स आई आई आस्क एवरी वन इफ यू वॉन्ट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक ग्रुप यू कैन शेयर इट ओके so now look at carefully what I have done मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया है what I have done I had a problem मेरे पास एक problem थी the problem was I wanted to find Fibonacci of a number now if I wanted to find Fibonacci of a number then then 
आई वॉज हैविंग टू वेज टू डू इट पहला कौन सा द फर्स्ट वे इज बाई डूइंग रिकर्सिव फंक्शन बाई राइटिंग अ रिकर्सिव फंक्शन द सेकेंड वे इज बाई यूजिंग एन अरे बाई यूजिंग एन अरे नाउ आई कैन ऑल्सो सॉल्व द सेम प्रॉब्लम आई कैन ऑल्सो सॉल्व द एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम विद वन मोर मेथड इन इवन विदाउट यूजिंग एन अरे हमें हम बिना अरे को यूज करे भी एक और मेथड से इस सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ओके बट बट माई क्वेश्चन इज हाउ विल यू कंपेयर दीज टू प्रोग्राम्स How will you tell which program is better? Is it better or is it better? How can you tell? And then, if you want to tell which program is better, you should have a method to prove your statement. You can say, "Sir, this program number two is better. Sir, ये जो program number two है, ये better है. अगर program number two better है, then how will you prove it? आप कैसे prove करेंगे कि program number two जो है, वो program number one से बेटर है यू शुड हैव सम मेथड शुड हैव सम वे टू प्रूव इट आपके पास कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे आप इसको प्रूव कर सकें राइट सो इन दैट केस ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस बट एनी वेज बिफोर बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू द थर्ड मेथड ऑल्सो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम ओके एंड देन यू हैव टू राइट इन द चार्ट में डो विच प्रोग्राम डू थिंक इज बेटर आप क्या सोचते हैं इस समय से कौन सा प्रोग्राम बेटर है So let me tell you the third method here. So the third method goes something like this. We have yeah. So third method goes something like this. I'm using Fibonacci of a number which is n. Now in this case, I'm going to use variables instead of using an array. I'm going to use some variables. I'm going to take. Let us suppose we have integer which is previous we are going to have current and we are going to have next we have three variables here one is previous second is current and third one is next then i can say then i can say previous is equal to 0 i can say current is equal to 1 correct and then i can simply write for i is equal to 2 to n i can say uh, next is equal to previous plus current next ki jo value hai wo previous plus current hai and then i can do something like this i can do previous is equal to current and then i can do current is equal to next and when this loop will finish whenever this loop will finish i can just return the value of next main yahan se bas next ki value ko return kar sakta hu i can simply return the value of next okay so this is the third method so i have written three different programs to solve the same problem maine teen alag alag programs likhe aur teeno programs se main ek hi tarah ki problem ko solve karne ki koshish kar raha hu i am trying to solve the same problem but with the help of three different program so let us suppose This is your program number one, Fibonacci of one. This is your program number two, Fibonacci of two, and this is your program number three, which is Fibonacci of three. Now tell me in the chat window which of these program is better. Is some may say, which one program is better? But do you think which of these program is better? In three of my program may say, which one program is the best? So Ravindra is saying program number one. Ashu is saying program number three. What about others? <coughs> I need replies and contribution from all of you guys. There are I think eighteen people are watching. I want all of you to reply me in the chat window. जितने भी लोग देख रहे हैं, I want all of you to reply me in the chat window. Which of these program is better? तीनों में से कौन सा program best है? Think about it. So Pragya is saying program number one is better. Okay. Nilesh is saying program number two is better. Payal is saying program number three is better. Now, all of you are giving me different answers. Some of you are giving me program number one. Some of you are giving me program number two, and some of you are giving me program number three. But on the basis of what, मतलब how, what, what is your criteria? Think about it. आपका criteria क्या है? 
वट इज़ अ क्राइटेरिया अब किस क्राइटेरिया के बेसिस में मुझे बता रहे हैं कि कौन सा प्रोग्राम बेटर है वट इज़ योर क्राइटेरिया ऑन वट क्राइटेरिया यू आर टेलिंग मी विच प्रोग्राम इज़ बेटर कौन सा प्रोग्राम बेटर है किस क्राइटेरिया पे आप मुझे बता रहे हैं सो यू हैव वेरियस क्राइटेरियाज आई नो दैट यू हैव वेरियस क्राइटेरियाज नाउ थिंक अबाउट इट देखो आपके क्राइटेरियाज क्या क्या थे लेट एस ट्राई टू एनालाइज योर क्राइटेरिया वट वॉज द फर्स्ट क्राइटेरिया दैन मस्ट ऑफ थर्ड जिस जिसने जो क्राइटेरिया फॉलो किया प्लीज राइट इन द चैट विंडो इफ यू आर फॉलोइंग क्राइटेरिया नंबर वन देन प्लीज यू नो राइट दैट ऑप्शन इन द चैट विंडो ठीक है सम ऑफ यू आर सेंग सर लाइन्स ऑफ कोड लाइन्स ऑफ कोड सर कौन सा प्रोग्राम बड़ा है और कौन सा प्रोग्राम छोटा है फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर हैविंग ओनली थ्री लाइन्स हियर वी आर हैविंग अप्रॉक्सीमेटली फाइव और सिक्स लाइन्स एंड हियर वी आर हैविंग अप्रॉक्सीमेटली सेवन और एट लाइन्स so some of you are thinking that sir this program is having less number of lines of code maybe this program is better theek hai kis kis ne socha tha ye how many of you consider the criteria lines of code aap mein se kisne lines of code ko criteria ko samjha how many of you thought that uh, this program is better because it is having minimum number of lines of code because i think ravinder is uh, giving me option number 1 Pragya is also giving me option number टू option number वन So because you are giving me option number वन I believe you must have considered the lines of code. आपने consider किया होगा कि कितनी lines of code है okay? And then, and then some of you have thought, sir आपने logic बहुत अच्छा लगाया Sir your logic was very good. Sir this logic is very beautiful. सर बिकॉज दिस लॉजिक इज वेरी ब्यूटीफुल सर सो दैट दैट इज वाई आई एम थिंकिंग दिस प्रोग्राम इज बेटर और सम ऑफ यू थॉट सर दिस लॉजिक इज मोर बेटर आई बिलीव दिस लॉजिक इज बेटर सो यू मस्ट हैव यू नो दिस इज द प्रो बेटर प्रोग्राम ओके तो थर्ड क्राइटेरिया कैन बी यू कैन से सर आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम I want to execute all of these three programs on the computer system, on the computer system, and then after executing this program, I want to know which of the program is taking minimum amount of time. मतलब आप तीनों programs को अपने computer पर लेकर जाएंगे और फिर अपने computer पर आप तीनों programs को compare करेंगे execute करेंगे और execute करने के बाद you will find out कि actual execution time कितना था and on the basis of actual execution time, you are going to compare the program. ओके बट देन देर इज वन मोर वे हियर दैट इज नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर बींग एग्जीक्यूटेड नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर बींग एग्जीक्यूटेड सो दिस नंबर ऑफ स्टेटमेंट इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू लाइन्स ऑफ कोड जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट है वो लाइन्स ऑफ कोड से काफ़ी डिफरेंट है नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड इज वेरी डिफरेंट एंड नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इज डिफरेंट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं okay so i will explain how and why why the number of statements are different and then one of you also also said sir i want to know how much ram this program is utilizing how much the actual physical memory that is uh, main memory how much main memory the program is utilizing on the basis of that i will tell which program is better okay and then one more criteria somebody says sir how much stay stay space this program is utilizing so ram is different ram is saying the actual physical space the uh, program is using in the main memory and this space is different ye dono cheeze dono alag alag cheeze hain okay please tell me aapne in sabhi 6 criterias mein se kis criteria ko preference di please tell me in the chat window out of all of these 6 criterias what do you think which criteria you found the most useful one ab 6 mein se kis critic kaun sa criteria aapko sabse zyada useful laga please reply in the chat window Which criteria is better? Think about it. सोच कर देखिए कौन सा क्राइटेरिया सबसे बेस्ट है सो अनन्या इज सेंग एग्जीक्यूशन टाइम इज बेटर ओके आशु इज सेंग टाइम प्लस स्पेस विच टाइम इज इट आशु इज इट द एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम हमरिता इज ऑल्सो सेंग एग्जीक्यूशन टाइम ओके Pranay is saying, Pragya is saying lines of code, line number one. So basically, all of you are having different thoughts. Some of you are giving more priority uh, to the line of code. Some of you are giving more priority to the actual execution time. Five fifth one here is uh, Ananya, which fifth is that is amount of physical RAM that is being utilized. 
कि कितनी फिजिकल रैम जो है वो यूटिलाइज हो रही है ओके नो हियर ऑल ऑफ यू आर हैविंग डिफरेंट थॉट्स मतलब सभी का जो लॉजिक है सभी कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं ऑल ऑफ यू आर हैविंग डिफरेंट थाट्स नॉट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हेयर वेन एवर यू डू दिस काइंड ऑफ एनालिसिस जब भी आप दो प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं वेन एवर यू आर गोइंग टू कंपेयर एनी टू प्रोग्राम्स सो देर आर टू काइंड ऑफ एनालिसिस वन इज योर अ प्रायोरी एनालिसिस अ प्रायोरी एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज योर पोस्टीरियर एनालिसिस कौन कौन से एनालिसिस आपके पास पहली है अप्रायरी ए पी आर आई ओ आर आई एंड सेकेंड इज पोस्टीरियर ओके एक एनालिसिस आपके पास अप्रायरी और दूसरी है पोस्टीरियर अ प्रायरी एनालिसिस मीन्स अ प्रायरी एनालिसिस मीन्स बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम ऑन एनी कंप्यूटर सिस्टम और बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम ऑन एनी मशीन यू वॉन्ट टू एनालाइज विच प्रोग्राम इज बेटर ओके एंड पोस्टीरियर मीन्स आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम यू नो द प्रोग्राम इज वर्किंग करेक्टली आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम यू आर गोइंग टू एनालाइज टू प्रोग्राम्स आप प्रोग्राम्स को उनके एग्जीक्यूशन के बाद एनालाइज करेंगे गोइंग टू एनालाइज द प्रोग्राम आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स ओके नाउ हेयर द काइंड ऑफ एनालिसिस दैट वी आर डूइंग द काइंड ऑफ एनालिसिस दैट वी आर डूइंग हेयर दिस एनालिसिस इज अ प्रायोरी एनालिसिस हम यहाँ पर अ प्रायोरी एनालिसिस कर रहे हैं दैट मीन्स बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम ऑन एक्चुअल मशीन आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई विच प्रोग्राम इज बेटर ठीक है एंड दिस अ प्रायोरी एनालिसिस इज नॉट डन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम अगर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे दैन हाउ विल यू आइडेंटिफाई द एग्जीक्यूशन टाइम प्लस दे इज वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट दिस एग्जीक्यूशन टाइम इज डिपेंडेंट ऑन सिस्टम टू सिस्टम एज वेल एज योर सिस्टम आर्किटेक्चर सिस्टम से लेकर सिस्टम के बीच में और सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है उसके बेसिस पर आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो चेंज हो सकता है फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी योर मोबाइल फोन दैट वी आर यूजिंग द मोबाइल फोन दैट वी आर यूजिंग सो दिस मोबाइल फोन इज ऑल्सो हैविंग अ सी पी यू मोबाइल फोन में भी सी पी यू है करेक्ट दिस मोबाइल फोन इज ऑल्सो हैविंग अ सी पी यू एज वेल एज दिस लैपटॉप इज ऑल्सो हैविंग अ सी पी यू इट इज हैविंग अ सी पी यू इट इज ऑल्सो हैविंग अ सी पी यू बट यू विल सी दैट द सी पी यू विच इज प्रजेंट इन दिस लैपटॉप इज मच फास्टर एज कंपेयर टू टू द सी पी यू ऑफ दिस मोबाइल फोन एंड बोथ ऑफ दिस टू सी पी यूज आर हैविंग टू डिफरेंट आर्किटेक्चर्स ये जो दोनों सी पी यूज हैं उनका जो आर्किटेक्चर है वो अलग अलग है द सी पी यू इन द मोबाइल फोन इज डिजाइंड टू सेव इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स इट इज डिजाइंड टू सेव द एनर्जी एज वेल एज इट इज डिजाइंड टू परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन विच इज रिक्वायर्ड ऑन अ मोबाइल फोन एंड द सी पी यू ऑन अ लैपटॉप इज डिजाइंड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन इट इज मोर कैलकुलेशन इंटेंसिव सो ऑब्वियसली द सी पी ऑफ अ लैपटॉप इज मच फास्टर मच बेटर एज कंपेयर टू द सी पी यू ऑफ अ मोबाइल फोन so if you execute the same program on a mobile phone if you execute the same program on a cpu then because both of these uh, same program on a laptop now because both of these cpus are having two different architectures so same program will take different time on both of these cpus ek hi jo program hai wo dono machines par alag alag time lega okay itna clear hai is it clear with everyone so far itna aap sabhi ke sath clear hai okay so i can prove it i can say it in this manner so let us suppose that i have a program p1 i have a program p1 and i also have a program p2 aapke paas ek program p1 hai aur dusra aapke paas program p2 hai and i have two different architectures so this is the cpu1 and this is the cpu2 you have two different architectures you can say sir this is the cpu of a laptop sir this is the cpu of a mobile phone or you can say sir this is the intel cpu sir and this is an amd cpu to aapke paas jo companies hai who manufacture a mobile phone or who manufacture the cpus you have qualcomm you have amd you have intel right to is tarike se aapke paas alag alag companies hain and all of these companies manufacture their cpus okay now this cpu and this cpu both of them are having different architecture now what happens because of because they are having different architecture it happens that okay let me let me again explain you the same mai aapke questions baad mein lunga nilesh i'll take your question later on so let me try to explain this right now so what happens because of a different cpu architecture it can happen that when you are executing an addition instruction on a cpu1 
जब आप सी वन के अंदर एडिशन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं सो ऑन दिस सी पी वन द एडिशन इंस्ट्रक्शन लेटस एज्यूम इट टेक्स टू क्लॉक साइकिल्स ये टू क्लॉक साइकिल्स ले रहा है एंड दिस सी पी टू टू परफॉर्म द एडिशन इंस्ट्रक्शन इट इज टेकिंग थ्री क्लॉक साइकिल्स राइट एंड देन इफ यू वॉन्ट टू डू मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन सो बिकॉज ऑफ द सी पी आर्किटेक्चर दिस मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन ऑन सी पी वन लेटस एज्यूम इट इज टेकिंग फाइव क्लॉक साइकिल्स और सिक्स क्लॉक साइकिल्स ठीक है देखो इवन दो द मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन आर क्रिएटेड यूजिंग एडिशन ओनली वो एडिशन से ही बना होता है बट अगेन लेटस एज्यूम दैट हियर द मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन विल टेक सिक्स क्लॉक साइकिल्स एंड ऑन दिस सी पी यू द मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन इज टेकिंग फोर क्लॉक साइकिल्स इन द सेम वे वी हैव डिविजन इंस्ट्रक्शन सो लेट सपोज द डिविजन इंस्ट्रक्शन ऑन दिस सी पी यू विल टेक फाइव क्लॉक साइकिल्स एंड द डिविजन इंस्ट्रक्शन ऑन दैट सी पी यू विल टेक फाइव क्लॉक साइकिल्स ओके करेक्ट सो बिकॉज ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ योर सी पी यू और बिफोर बिकॉज ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ योर सिस्टम द सेम इंस्ट्रक्शन विल टेक डिफरेंट क्लॉक साइकिल्स ऑन डिफरेंट मशीन ठीक है ना वट इफ वट इफ दिस प्रोग्राम वन इज हैविंग मोर एडिशन इंस्ट्रक्शन एंड लेस मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन दिस प्रोग्राम टू इज हैविंग मोर मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन एंड लेस एडिशन इंस्ट्रक्शन ठीक है कि ऐसा कुछ हो कि प्रोग्राम वन के अंदर ज़्यादा एडिशन इंस्ट्रक्शन हैं और कम मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन हैं और प्रोग्राम टू के अंदर ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन हैं और कम एडिशन इंस्ट्रक्शन हैं इन दैट केस वट विल हैपन इन दैट केस दिस प्रोग्राम वन विल रन फास्टर ऑन सी पी यू वन एंड इट विल रन स्लोअर ऑन सी पी यू टू एंड दिस प्रोग्राम टू विल रन फास्टर ऑन सी पी यू टू एंड इट विल रन स्लोअर ऑन सी पी यू वन ठीक है ऐसा हो सकता है दिस इज हाई पॉसिबिलिटी देर आर वेरी हाई चांसेस बिकॉज ऑफ दिस सो बिकॉज ऑफ दिस द सेम प्रोग्राम द सेम प्रोग्राम विल बिहेव डिफरेंटली ऑन डिफरेंट मशीन्स on some laptop even if those laptops or even if those machines are very powerful it might take more time and on some laptops even if they are less powerful it will take less amount of time so the same program will behave differently on different systems on different system architectures ye har jagah par alag alag tarike se behave karega okay now assuming this factor assuming this factor consider an application which is very highly used or very widely used theek hai jaise jaise you have facebook so facebook uh, there are billions of people who are on facebook i mean right now jitni uh, world ki population hai i think the population of world is about 7.5 billion something but the facebook is having more number of accounts as compared to the population of the world if the population of the world is 7 billion the facebook is having 8 billion accounts so so the, this you can see the popularity of facebook facebook ya popularity देख सकते हैं दिस इज दिस इज हाउ कैन से फेसबुक आर इज सो पॉपुलर फेसबुक इतना पॉपुलर है सो इन द सेम वे इफ अ सर्टेन एप्लीकेशन इफ अ सर्टेन एप्लीकेशन इज इफ अ सर्टेन एप्लीकेशन इज बींग यूज इन मेनी मशीन्स जैसे दैट एप्लीकेशन बिलियंस ऑफ पीपल और लेट एस एज्यूम नॉट बिलियन लेट एस एज्यूम वन लैख पीपल आर यूजिंग द सेम एप्लीकेशन मे बी इट इज आई आर सी टी सी एप्लीकेशन जैसे इंडिया में वेन एवर यू वॉन्ट टू रिजर्व अ ट्रेन टिकट देन यू यूज द आई आर सी टी सी एप्लीकेशन सो दिस आई आर सी टी सी एप्लीकेशन इट विल बी हैविंग सम लाइन्स ऑफ कोड द एंटायर प्रोग्रामिंग इज डन इन द आई आर सी टी सी एप्लीकेशन नाउ नाउ दिस एप्लीकेशन विल रन फास्टर ऑन सम मोबाइल फोन्स इट विल रन स्लोअर ऑन सम करेक्ट तो यानी कि आप जो जब भी आप एनालिसिस कर रहे हैं वेन एवर यू वॉन्ट टू डू a priori analysis so your analysis should not be based on the system architecture it should be independent of your system architecture aapki jo analysis hai wo system architecture se independent honi chahiye your analysis should be independent of your system architecture clear so far itna clear hai jo maine samjhane ki koshish kari is it clear so far jaldi se reply kar dijiye chat window ke andar i want all of you to reply quickly देखो भाई मैं बहुत एफर्ट करता हूँ सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिस्पेक्ट माई एफर्ट एटलीस्ट रिप्लाई क्विकली सो वेन एवर आई एम टीचिंग समथिंग तो आई वॉन्ट कि आप सभी जो है जल्दी से रिप्लाई करें बी क्विक इन द चार्ट विंडो 
सो so, जितना एफर्ट मैं करता हूँ उतना ही एफर्ट मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से भी आए आई वॉन्ट दैट यू ऑल्सो पुट द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट आई एम पुटिंग राइट नाउ हेयर इन द स्क्रीन ऑन द इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मैं चाहता हूँ आप सभी का उतना ही एफर्ट आना चाहिए ओके फाइन सो दैट मीन्स आई वॉन्ट एन एनालिसिस विच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर क्या आपका सिस्टम का क्या आर्किटेक्चर है आपकी जो एनालिसिस है उससे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए करेक्ट देर फोर देर फोर देर फोर आई नीड दिस एनालिसिस बट इन दिस एनालिसिस आई विल कंसिडर जो आपकी आपने जो मैनी ऑफ यू कंसिडर्ड द एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम सो दैट एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम वॉज नॉट अ करेक्ट एनालिसिस वाई बिकॉज दैट इज डिपेंडेंट ऑन सिस्टम आर्किटेक्चर आप सभी ने आई वास्ट मोस्ट ऑफ यू वट इज योर प्रेफरेंस वट इज़ योर चॉइस आप किस को देख कर बता सकते हैं कौन सा प्रोग्राम बेटर है मोस्ट ऑफ यू रिप्लाइड सर वी कैन टेल विच प्रोग्राम इज बेटर बाई लुकिंग एट द एग्जीक्यूशन टाइम बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ करेक्ट आइडिया वो एक अच्छा आइडिया नहीं है वाई बिकॉज दैट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन सिस्टम आर्किटेक्चर वो जो एनालिसिस है वो आपके सिस्टम आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है सो आई वॉन्टेड एन एनालिसिस ऑफ टू प्रोग्राम विच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर जो एनालिसिस है हमारी वो किसी भी सिस्टम के आर्किटेक्चर से अलग होना चाहिए आपके एनालिसिस जो है सिस्टम्स के आर्किटेक्चर से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए दिस इज वट आई वॉन्ट ये हमें चाहिए ठीक है क्लियर है इतना Now what I can do here is I can calculate what is the number of statements that are being executed in a program. I can compare two program. मैं दो program को compare कर सकता हूँ but I can compare them on the basis of number of statements that are being executed. Okay? Okay? So what is my criteria? The criteria is number of statements. that are being executed theek okay. hai i want to give it criteria which should be independent of the system architecture it should be in criteria jo system architecture se independent ho so it is the number of statements that are being executed kisi bhi program mein kitni statements execute ho rahi hai this isko main apna criteria lunga okay ओके सो सो आई कैन टेक अ वेरी सिंपल प्रोग्राम मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लूँगा एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि उन प्रोग्राम्स में कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है लेट मी टेक अ वेरी सिंपल प्रोग्राम तो वेरी सिंपल और द इजिएस्ट प्रोग्राम सबसे आसान और इजी प्रोग्राम लूँगा एल नाइट नॉट टेक एनी डिफिकल्ट प्रोग्राम हेयर ओके सो दिस इज द प्रोग्राम In this program, I am executing a printf function. I am executing a printf function ten times. Okay, I can write it some way. I can say printf, printf, hello. Second statement is again printf, hello. Third statement is again printf, hello. In the same way, I am having ten printf statement. I am having 10 printf statements, ठीक है सो टेन टाइम्स आई एम प्रिंटिंग प्रिंट एफ आई मीन आई एम प्रिंटिंग हेलो हेयर नाउ इन द सेकेंड प्रोग्राम हेयर दिस इज योर मेन फंक्शन एंड इन दिस सेकेंड प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ राइटिंग द प्रिंट एफ टेन टाइम्स आई एम वेरी स्मार्ट वट आई डन इज आई यूज अ लूप मैंने यहाँ पर लूप को यूज किया ठीक है सो हेयर वी आर यूजिंग फॉर i is equal to वन i less than टेन or less than equal to टेन i plus plus and here I'm using printf hello right both of these two programs are doing the same work दोनों जो program है वो exactly एक ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों program same work को perform करने की कोशिश कर रहे हैं clear है इतना is it clear so far okay hi रुचि आपने मुझे और किस किस चैनल पर देखा है प्लीज मेंशन दैट इन द चैट विंडो इन हाउ मेनी चैनल्स हैव सीन मी ओके सो यू कैन सी बोथ ऑफ दीज टू प्रोग्राम्स आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम वर्क दोनों जो प्रोग्राम हैं वो एग्जैक्टली exactly एक ही काम कर रहे हैं सो हियर हियर इन दिस इन दिस केस आई एम डूइंग दिस प्रिंट फंक्शन टेन टाइम्स एंड लेट एस एज्यूम लेट एस एज्यूम लेट एस एज्यूम 
every statement that we are executing every statement will take one unit time I'm actual physical time nahi le raha i'm saying let us assume that every statement should take only one unit time har ek statement jo hai wo ek unit ka time legi okay if every statement will take one unit time that means this will take one unit this will take one unit all the printf statements here will take one unit time so in this program it should take 10 units of time ye kitna time lega hamare paas 10 units of time kitna time lega yahan par 10 units of time and if you look at this one so can you calculate can you can you evaluate how many statements are there so basically every statement is separated by this semicolon operation so this one this is a statement it will be executed only once ye jo statement hai i is equal to 1 ye sirf ek bar execute hogi this statement will execute how many times this will execute 11 times 11 times why 11 times because 10 times the condition will be true and in 11th time the condition will be false 10 bar conditions true hongi aur jo 11th time hai wahan par condition jo hai wo false hongi okay <coughs> then here we have i plus plus and you can cal can you calculate how many times this i plus plus will be executed ye jo i plus plus statement hai ye kitni bar execute hongi please write in the chat window quickly jaldi se sabhi chat window ke andar likhe ki i plus plus jo statement hai wo kitni bar execute hongi how many times it will be executed Quickly please write in the chat window how many times I++ will be evaluated or calculated, it will be executed 10 times. And how many times this printer function will execute? It will execute 10 times. So in this program, how many statements are being executed? How many statements are being executed here? So the number of statements are 32. Here around 32 statements are being executed and here only 10 statements are being executed. Here only 10 statements and here 32 statements. So obviously you will say, sir, sir, this program is not better. This is not good. Why it is not good? Because here you are executing 32 statements and here only executing 10 statements. Here we are only 10 statements to execute. And the other program is we are 32 statements to execute. Kar rahe okay. Now again reply in the chat window, which program is better? Now tell me which program is better from both of them. Yes, Ruchi, I take classes here. I also take classes in Digimento. I also take classes in other platforms also. So I take platforms pe classes leta hun. So I know, I think you know me. And if you know me, you can uh, contact after the class. If you know me, then you can contact me after the class. Okay? <coughs> okay, so I have got Ashu. Ashu is saying that program 1 is better. And Hamrita is saying that 10th statement wala program is better. Any other, any other uh, idea? Kisi or ka koi or idea? So you are analyzing, you are saying that program number 1 is having less number of lines of code. I told you that uh, sometimes it can happen that even the program is having less lines of code, still it is executing more statements. Jaise, jaise, here you can see, here you can see this program number 2 is having 10 lines of code but still the number of lines it is being executed or number of statements that is being executed is less. Here you have only 2 lines of code, here you have 2 lines of code but still here you have 32 statements executed and here you have 10 lines of code but still you have 10 statements executed. So lines of code does not make program better. Lines of code say program better nahi mil banta. Aisa ho sakta hai that in a certain program you are having less line of code but the number of statements that are being executed is too much. Matlab bhoat zada statements execute ho rahi hai lekin lines of code jo hai wo bhoat kam hai. It can happen. It can happen. Thik hai? But still here I will not say that program number 1 is better. I will not say that program number 2 is better. Mein dono mein se kisi ko nahi bolunga because both of these two programs are taking constant amount of time. ठीक है? ये जो दोनों प्रोग्राम है, वो constant amount of time ले रहे हैं to uh, print hello. ठीक है? Hello को execute करने के लिए ये constant amount of time ले रहे हैं. Okay? So this 32 is a constant number. This 10 is a constant number. Okay? So, 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 you know, so what happens here is 
that we do not really we do not really compare them on the basis of number of statements we compare them on the basis of what is the number of statements being executed if the input size is increased agar input ka size increase hoga tab kitni statements execute hogi theek hai agar input ka size increase hoga if the input size is bigger if your input size is bigger अगर इनपुट का साइज बड़ा है अगर अगर आप इनपुट का साइज इंक्रीज करेंगे तो कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी ऑन दैट बेसिस वी इवेल्युएट टू प्रोग्राम्स ओके सो हियर इवन इफ वी टेक वन लाख स्टेटमेंट्स सो इट विल ओनली एग्जीक्यूट वन लाख लाइन ऑफ कोड इट विल इट मे एग्जीक्यूट थ्री लाख लाइन्स ऑफ कोड सो दैट विल नॉट मेक दिस प्रोग्राम एज बेटर बिकॉज वो जो लाइन्स ऑफ कोड है दैट इज कॉन्स्टेंट एंड योर सी पी यूज एंड योर कंप्यूटर सिस्टम आर सो फास्ट दैट दे कैन इजिली इवेल्युएट कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम ठीक है तो वो जो कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम है उसको वो काफी इजिली इवेल्युएट कर सकते हैं करेक्ट नाउ वट डू आई रियली मीन टू से मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है वाई आई एम सेंग दैट आई एम रियली कंसर्न अबाउट कि इनपुट साइज के अकॉर्डिंग कितनी स्टेटमेंट्स एक्सिक्यूट है वाई एम सो कंसर्न अबाउट इट मैं इस पर इतना कंसर्न क्यों हूँ लेट मी गिव अ सिंपल गेम तो हम लोग एक गेम खेलते हैं एंड फ्रॉम दैट गेम यू कैन अंडरस्टैंड ठीक है देखो लेट मी प्ले अ वेरी सिंपल गेम लेट मी प्ले अच्छा जस्ट वन मोर थिंग जस्ट वन मोर थिंग वट इफ आई वॉन्ट टू प्रिंट द नंबर ऑफ लाइन्स कोड एंड टाइम्स तो यहाँ पर वट आई डूज आई विल राइट दिस प्रिंटर स्टेटमेंट एंड टाइम तो दिस विल बिकम एन एंड हियर आई विल राइट i is less than n therefore therefore this function can be written in terms of the value of n to ye jo function hai yahan par ye n ki value pe dependent ho jayega but again we will discuss that later on usko hum baad mein discuss karenge let me give a brief idea theek hai dekho main aapko why i am giving a brief idea right now because we have very less time abhi jo time hai it is 8:55 and we will finish our session at 9 so i want to make the maximum use of this time is time ka maximum use karte hain because we have very less time remaining so let us let us let us let me give you something interesting at the end so if you know there is a problem called as towers of hanoi problem towers of hanoi theek hai this is a towers of hanoi problem so towers of hanoi problem is a very famous problem it is a very famous puzzle and it is also called as towers of brahma isko hum towers of brahma bhi bolte hain and it was a very ancient mathematical puzzle and uh, where what we do is we have three towers here aapke paas three towers hai this is tower number a this is representing your tower number b and this is representing your tower number c ओके ओके इंस्टेड ऑफ दैट लेट मी शो यू इन प्रैक्टिकल मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा मे बी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली आपको ज्यादा मजा आएगा यस लुकास टावर इफ आई शो दिस द सेम थिंग टू यू इन प्रैक्टिकल देन मे बी यू विल एंजॉय ओके सो आई कैन फाइंड द प्रॉब्लम विच इज टावर्स ऑफ हेनॉय लेट मी टेक टावर्स ऑफ हेनॉय I'll I'll take this this mathematical puzzle. I'll play this game with you guys. हम लोग इस गेम को प्ले करेंगे एंड देन वी कैन सी हाउ कैन वी सॉल्व इट ठीक है सो दिस इज द पजल तो ये आपके पास एक पजल है ठीक है यस दिस इज द पजल सो पजल क्या है वट इज द पजल हियर द पजल इज समथिंग लाइक दिस दैट यू हैव थ्री टावर्स आपके पास तीन टावर्स है and you have to move all the plates which are present in the first tower to the third tower jitni bhi plates first tower mein present hain hame in sabhi plates ko third tower mein move karna hai theek hai we have to move the number of plates from the first tower to the third tower theek hai now if the number of plates are 3 then how many moves you can take to take all of these plates into third tower aap kitne moves mein isko kar sakte hain how can you do it let me explain देखो इसमें एक और कंडीशन है द कंडीशन इज स्मॉलर प्लेट के ऊपर आप बड़ी प्लेट नहीं रख सकते यू कैन नॉट प्लेस अ बिगर प्लेट ऑन द स्मॉलर प्लेट ठीक है आप बिगर प्लेट को स्मॉलर प्लेट के ऊपर नहीं रख सकते एंड एट द सेम टाइम एट वन टाइम यू विल बी एबल टू पिक ओनली वन प्लेट आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्लेट को पिक कर सकते हैं सो वट आई कैन डू इज आई कैन टेक दिस प्लेट एंड आई कैन प्लेस दिस प्लेट इन दिस थर्ड टावर मैं इस प्लेट को यहाँ से उठाऊंगा और थर्ड टावर पर रख दूंगा 
देन आई विल टेक दिस प्लेट आई विल प्लेस ऑन द सेकेंड टावर कितने मूव होंगे हमारे पास अभी दिस इज द नंबर ऑफ मूव हाउ मे नंबर ऑफ मूव वी हैड टू मूव ठीक है लेट मी ऑल्सो मेक इट फुल स्क्रीन तो अब तक हम लोग कितने मूव कर चुके हैं अब तक हम कितने मूव कर चुके हैं वी हैव डन टोटल ऑफ टू मूव then what you can do is you can take this plate from here and place it on the second tower then you can place the third plate and place it on the third tower place it here place it here and then place it here so this is the most efficient way okay this is the most efficient way to place all of these three plates from the first tower to the third tower पहले टावर से थर्ड टावर तक मूव करने के लिए ये सबसे एफिशिएंट तरीका था करेक्ट सो दैट मीन्स इफ द नंबर ऑफ प्लेट्स आर थ्री देन नंबर ऑफ मूव टेकन इज सेवन लेट मी राइट इट समवेयर सो हियर इफ द नंबर ऑफ प्लेट्स आर थ्री नंबर ऑफ मूव्स आर सेवन अगर तीन प्लेट्स हैं तो कितने मूव्स लगेंगे हमें टोटल सेवन मूव्स लगेंगे नो वट इफ वी हैव फोर प्लेट्स अगर हमारे पास चार प्लेट हो तो क्या होगा वट इफ वी हैव फोर प्लेट्स so if you have four plates what you can do here is you can take this plate place it there you can take or instead of that let me let me go back okay so you can place take this plate place it there you can take this plate place it there you can take uh, this one place it there okay to so, kitne moves ho gaye hamare paas three moves we have taken total of three moves then make this plate on this tower place this one here place this one here place this one here and then you can place this plate here okay and after this place this one here place this one here then place this one here then you can place it here you can place it here you can place it here and then you can place it here so okay so how many moves we have taken we have taken total of 15 moves kitne moves humne liye ab yahan par agar number of plates aapki 4 thi if the number of plates are 4 then we took 15 moves अगर नंबर प्लेट्स आपकी फोर है तो आपको टोटल फिफ्टीन मूव लगे ओके ओके लेट एस लेट एस इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेट्स टू फाइव अब हम फाइव प्लेट्स लेते हैं वट इफ वी हैव फाइव प्लेट्स सो हाउ कैन यू डू इट यू कैन प्लेस दिस प्लेट देयर प्लेस दिस वन हेयर 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 देन प्लेस दिस वन हेयर आफ्टर दस प्लेस दिस वन हेयर प्लेस दिस वन प्लेस this one here and then you can see here then you can see here then you can see here then you can place it here then you can place it there okay <clears throat> you can place it there oh ho you can place it there yes okay and after this what you can do you can place this plate over there place this one here okay and uh, place this one here place this one here you can place it uh, 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 uh. then what you can do after this ab aap kya kar sakte hain uh, i think you have to place it here you have to place it here you have to place it here then you can place this plate here theek hai ha okay then i think i've done a mistake but anyways let us try to analyze so then i can place it here i can place it here i can place it here maybe okay i think i've done a mistake because the number of moves that i'm taking is a lot more right but anyways this is this is a very interesting puzzle theek hai this is a very interesting puzzle you can easily do it what is the number of moves required here the number of moves required is 31 kitne moves required honge hame yahan par we need 31 moves if the n is equal to in n is equal to 5 number of moves required is 31 in the same way For n plates, number of moves required are two raised to power n minus one. कितने moves required है आपको? Two raised to power n minus one. ठीक है? कितने moves के requirement है? Two raised to power n minus one. Now let me tell you something very interesting. अब मैं आपको बहुत ही interesting चीज बताता हूँ. Let me tell you something very very interesting. What if? What if? We are taking one move in one second. अगर हम एक move को एक सेकेंड में लेते हैं इफ यू आर टेकिंग वन मूव इन वन सेकेंड एंड हियर हियर देर आर 
64 प्लेट्स अगर यहाँ पर 64 प्लेट्स हैं और अगर हम एक सेकेंड बार एक मूव लेते हैं इफ यू टेक वन मूव इन वन सेकेंड देन टू मूव ऑल ऑफ दी सिक्सटी फोर प्लेट्स फ्रॉम द फर्स्ट टावर टू थर्ड टावर इट विल टेक अस टू रेस्ट पावर सिक्सटी फोर माइनस वन सेकेंड्स कितना टाइम लगेगा हमें टू रेस्ट पावर सिक्सटी फोर माइनस वन सेकेंड हाउ मच टाइम टू रेस्ट पावर सिक्सटी फोर माइनस वन सेकेंड ठीक है क्लियर नाउ इट विल टेक अस टू रेस्ट पावर सिक्सटी फोर माइनस वन सेकेंड राइट How big this number is? Can you can you imagine कितनी बड़ी number है? How big this number is? If you take one move in every second to move sixty four plates from the tower one to tower three, it will take you five hundred eighty seven billion years. Five hundred eighty seven billion years to move all of these plates from the first tower to the third tower. आपको five hundred eighty seven billion years लगेंगे. Can you imagine 587 billion years? We have, we have only, we have only 64 plates. अगर n की value 64 है, तो आपको total 587 billion years लगेंगे सभी plates को एक tower से third tower में move करने के लिए, which is 27 times the current age of our universe. जो आपका solar system है. That is your Milky Way galaxy. So, जो अभी आपका जो solar system है Milky Way galaxy, this 587 billion years is 27 times the current age. ये 27 times the current age है. Okay? Correct? Now, look at it carefully. अब हुआ क्या? What is implied by this? अब इसे क्या imply आप कर सकते हो? What can you imply by this? You can say, you can make a graph for this. You can make a graph. ठीक है, you can say if the value of n is one, अगर n की value one है, if the value of n is one, it will take us only one move. आपको सिर्फ एक ही move लगेगा. If the value of n is two, it will take us three moves. Okay, you can plot it here. If the value of n is three, it it will take us seven moves. You can plot it here. If the value of n is equal to four, it will take us total fifteen moves. You can plot it somewhere here. So you can see. The graph will go something like this. आपका जो graph है, it will grow something. इस तरीके से आपका graph जो graph जो है, वो grow करेगा. And this is exponential growth. This is exponential growth, right? आप corona virus का नाम सुन रहे हैं आजकल? Corona virus का नाम सुन रहे हैं, right? So यह corona virus is also showing an exponential growth. Corona virus जो है, in this entire world you can see, in only 50 to 60 days. Now there are one uh, million cases across the world. आपके कोरोना वायरस के approximately one million cases हैं. कितने cases हैं आपके total? Approximately one million. If you, if I show you the, you know, let me let me also show you the graph of कोरोना वायरस. मैं आपको कोरोना वायरस का graph show करता हूँ. Okay? So I can take a worldometer. I can show you the कोरोना वायरस graph. I can take worldometer. Okay? I can take this worldometer and I can show you the current graph of the people okay so if i go here look at the graph look at the graph look at the graph so this graph is showing an exponential growth this graph is an exponential growth this is this is growing in an exponential direction so that means it is growing very fast it is growing so fast that we cannot even control it it is so fast growing that you cannot control it the same thing happens with the help in programming. Programming may be same thing hoti hai. You have some solutions of a problem. Some solutions of a problem. Jaise, I have told you in the class ki starting mein, in the beginning of today's class, I told you that we have Fibonacci of a number. So, to find out Fibonacci of a number, we can write a recursive program. But can you imagine that recursive program is showing an exponential growth? वो जो रिकर्सिव प्रोग्राम है, वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का प्रोग्राम है, राइट? सो दैट रिकर्सिव प्रोग्राम इस हaving सम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी व्हिच इस अप्रोक्सिमेटली 1.12 रेस्ट पावर एंड समथिंग लाइक दिस आई डोंट रिमेम्बर इट, बट इट इस एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो फिबनाकी ऑफ़ नंबर का ग्राफ है वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, सो दैट मींस विद दैट फर्स्ट प्रोग्राम जो आपका फिबनाकी ऑफ़ नंबर का फर्स्ट प्रोग्राम था, इफ यू टेक सम बिग वैल्यू ऑफ़ एन देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट दैट बिग वैल्यू ऑफ़ एन बिकॉज़ इट विल टेक लॉट ऑफ़ टाइम फॉर य 
इवेल्युएट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ओके सो दैट मीन्स दैट मीन्स वी डो नॉट रियली इवेल्युएट द प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स वी ऑल्सो कम्बाइन दिस नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स विद हम इस नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं किसके साथ वी ऑल्सो कम्बाइन द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स विद वट इज़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन कि आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर जितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं वो स्टेटमेंट्स किस रेट से ग्रो कर रही है वट इज़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द फंक्शन आपका जो फिवनाकी सीरीज का प्रोग्राम है या फिर जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं वट एवर प्रोग्राम यू आर राइटिंग वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई इन वट रेट द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर बींग ग्रोइंग अगर किस रेट से ग्रो कर रही है इफ इट इज़ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली दैट मीन्स योर सिस्टम विल नॉट बी एबल टू इवेल्युएट दैट फंक्शन फॉर अ लार्ज इनपुट अगर वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रहा है तो सिस्टम जो है उसको लार्ज इनपुट के लिए इवेल्युएट नहीं कर पाएगा सो इफ इट इज शोइंग अ लीनियर ग्रोथ देन योर सिस्टम विल बी एबल टू इवेल्युएट इट फॉर द लार्ज इनपुट क्लियर है इज इट क्लियर विद एवरन सो फार क्या आप सभी के साथ ये क्लियर है सो आई होप That you must have found today's session useful. आपको थोड़ा सा interesting लगा होगा आई क्यू सी आई कैन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो टॉपिक है इस पूरे टॉपिक को प्रॉपरली समझाने के लिए इफ आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू दिस इंटायर टॉपिक वेरी प्रॉपरली आई नीड एटलीस्ट सिक्स टू टेन आवर्स तो मुझे कम से कम टेन आवर्स का अगर आप टाइम देंगे इफ यू गिव मी टेन आवर्स ऑफ टाइम देन आई कैन इजीली एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन सच ए गुड वे दैट यू नेवर फॉरगेट दिस टॉपिक एवर अगेन इन योर लाइफ लगभग दस घंटे में मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आप सबको संभाल समझा सकता हूँ बट एनीवेज नो प्रॉब्लम मीट मी टुमारो टुमारो आई विल ऑल्सो कंटिन्यू द सेम टॉपिक कल मैं सेम टॉपिक को ही कंटिन्यू करूँगा टुमारो आई विल कंटिन्यू अबाउट दिस यू नो टाइम कॉम्प्लेक्सी टॉपिक सो Nilesh, the third method was useful because in the second method, it was taking more space complexity. जो आपका जो second method था उसमें space complexity ज़्यादा थी Second method में you are also using an array. Uh, even though the time complexity was second method and the third method was same, but in the second method you are having more space complexity. Okay? ठीक है Clear है Fine. तो we will meet tomorrow. I think आज का हमारा time हो चुका है Already exceeded my time. मेरा जो time था वो 9 pm तक का Now Uh, I've already exceeded the time, so we'll meet tomorrow. So let us meet tomorrow and do our best. Love you all. Take care. Good night. Sweet dreams. And uh, please do not forget to hit like on the video. देखो आप सभी को मेरा effort अगर useful लगे. If you feel whatever effort I'm doing in the class, it is worth it. Please do not forget to hit like on the video. Video के अंदर जरूर video को like करें. Okay? So let us meet tomorrow and let us continue the topic tomorrow. Love you all. Take care and good night.